ദ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ ഇ കൊമേഴ്സ് ലോകത്തിലെ ആടി കിഴിവ് സെയിൽ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇതുപോലുള്ള സെയിലുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം വില കുറച്ച് പക്ഷെ നല്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺസും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ മേടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഡീൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും ഇനി തുടർന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോകളിലൂടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഡീലുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം മുപ്പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ മൂന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി സ്യൂട്ട് ആവും ലോഞ്ചായ ഡേറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളെ തരംതിരിക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യമേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത മോട്ടോ ഇസഡ് ടു ഫോഴ്സ് ആണ് മോട്ടോ ഇസഡ് ടു എന്നത് മോട്ടോറുകളുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട് ഫോണായിരുന്നു ഇതിന് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വില മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയിൽ ഇത് വെറും പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിലേക്ക് ചുരുങ്ങും മോട്ടോറുകളുടെ സ്പെക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോൺ താഴെ ഇടുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ചില്ല് പൊട്ടി നിങ്ങളുടെ പൈസ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കാരണം ഷാട്ടർ പ്രൂഫ് ടെക്നോളജി ഉള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് മോട്ടോ ഇസഡ് ടു ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറയും നല്ല സെൽഫി ക്യാമറയും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ പിന്നെ ഇതിനൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഫോണുകൾക്കുള്ള പോലെ നോച്ചുള്ള ഡിസ്പ്ലേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ സ്ക്രീൻ നയൻറ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും ഇതിനൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്ത സ്മാർട്ട് ഫോൺ സാംസങ്ങിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പായ ഇ എസ് എയ്റ്റ് ആണ് എസ് എയ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ലോകം ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിരുന്നു സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേകളുടെയൊക്കെ ഒരു തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു എസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള വില നാൽപ്പത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വെറും മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഏകദേശം പതിനാറായിരം രൂപയുടെ ഡിഡക്ഷൻ അത് ചില്ലറ ഒരു കുറവല്ല തീർച്ചയായിട്ടും മുപ്പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ അതായത് സാംസങ് പോലെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ മതി എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് ഐ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വൺ പ്ലസിൻ്റെ സിക്സ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ മാർക്കിൽ ആമസോണിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോക്കോ ഫോൺ അതുപോലെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സെൻഫോൺ ഇതൊക്കെ ഈ ബഡ്ജറ്റിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ മതി എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് എയ്റ്റ് ഇത്രയും വിലക്കുറവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അടുത്തത് അസ്യൂസിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പായ സെൻഫോൺ ഫൈവ് സി ആണ് ഫൈവ് സി റിലീസായപ്പോഴേക്കും വൺ പ്ലസ് സിക്സിന് വരെ ശരിക്കും ഒരു പണിയായിരുന്നു അത് കാരണം ഇത്രയും നല്ല ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയിൽ സെൻസേഴ്സിലുള്ള പ്രത്യേകത നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്യൂണിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ബോഡിയുള്ള നല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ എന്ന പ്രൈസ് മാർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വൺ പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ ഒരു കില്ലർ തന്നെയായിരുന്നു സെൻഫോൺ ഫൈവ് സി ഇപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരം രൂപ കിഴിവിലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മോഡലുകളിലും അതായത് ഏറ്റവും ബേസ് ലെവലിലുള്ള സിക്സ് ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി തൊട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള എയ്റ്റ് ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി വരെയുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ കിഴിവുണ്ട് അതായത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ ഇടയിൽ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിനായിരത